ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டிச் பர்ஸ் எப்படி பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம பேஸ் செயின் வந்து போட ஆரம்பிக்கலாம் பேஸ் செயின்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ செயின்ஸ் தான் போட்டுருக்கணும் இதுதான் உங்களோட பேஸ் லைனா இருக்கணும் ஸோ நீங்க மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ செயின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா நான் போட்டுக்கோங்க இப்ப நான் நெக்ஸ்ட்ரா வந்து சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் கொடுக்கறனால ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் ஒரு செயின் போட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் நான் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வரேன் இதுக்காக உங்களுக்கு குரோஷிட்ஸ் பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரியலனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த லாஸ்ட் செயின் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட் செயினில் போயிட்டு மூணு சிங்கிள் குரோஷிட் போடுங்க இப்படி மூணு சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டதுக்கு அப்புறம் ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த ஸ்டிச்சுக்கு நேராக இந்த இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வரணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் இந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷர் போடுங்க ஸோ நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து ஆரம்பிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரோக்காக நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வர போகிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ஸ் நீங்கள் சுற்றியும் பண்ணிட்டு வரணும் டோட்டலாக ஸோ நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மா ஸ்டிச்சு தான் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் பேட்டர்ன் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நான் அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலேயே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் மூணு டைம் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கலர் நான் எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் உள்ளார விட்டு பிடிச்சி எழுத்துக்கிறேன் உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கிறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இதுவும் அதே போல் தான் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் போடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ப்ளூ கலர் நூலையும் கூடவே வச்சு தைச்சிட்டு வர போகிறேன் மறுபடியும் ஒரு செயின் போடுங்க கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் போடுங்க ஒரு செயின் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சு விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் ஸோ இதுவும் நீங்கள் மூணு டைம் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கலர் எடுக்கணும் ஸோ இந்த எல்லோவை நீங்கள் கீழே விட்டுட்டு ப்ளூவை எடுத்துக்கோங்க ப்ளூவை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு உள்ளார விட்டு பிடிச்சி எழுதிட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த எல்லோவை நீங்கள் மேலே வச்சு தைச்சிட்டு தான் வரணும் ஸோ ஒரு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் ஒரு செயின் போட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர்ட் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் கலரை எடுத்துட்டு ஒரு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் 
இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த ப்ளூவை நான் இது மேல வச்சுக்கிட்டு கூடவே நான் வந்து தைச்சிட்டு வரப்போறேன் சோ ஒரு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச் விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்ல ஒரு சிங்கிள் குரோஷர் ஒரு ஸ்டெயின் போட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச் விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்ல ஒரு சிங்கிள் குரோஷர் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச் விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்ல ஒரு சிங்கிள் குரோஷர் இப்ப நீங்க டோட்டலா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மார்க் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் எப்படின்னா நம்ம இந்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் இல்லையா இந்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸ்ல மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸ்ல மட்டும்தான் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸ்ல நான் வந்து ஒர்க் பண்ற ஒரு சிங்கிள் குரோஷர்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸ்ல நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷர்ட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த செயின் ஸ்பேஸ்ல நான் போயிட்டு சிங்கிள் குரோஷர்ட் போடுறேன் சோ இந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் டயக்னலா வரும் அதனால நீங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் கலர் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கலர் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளார விட்டு புடிச்சு இழுத்துட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸ்ல நான் வந்து ஒர்க் பண்ற ஒரு சிங்கிள் குரோஷர்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்த ஒன் செயின் ஸ்பேஸ்ல ஒரு சிங்கிள் குரோஷர்ட் அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்ல போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷர்ட் ஸோ இதுவும் நல்லா பாருங்க டயக்னால தான் வருது ஸோ அப்படி இதுவும் மூணு டைம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கலர் நீங்க பிக்அப் பண்ணிக்கிட்டு இதே ப்ரொசீஜரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மார்க் எடுத்துகிட்டு இந்த மார்க்கில் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்த ரோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுட்டு 
இந்த செயின் ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷட் போடுங்க அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த செயின் ஸ்பேஸ்ல ஒரு சிங்கிள் குரோஷட் அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற இதுல வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷட் போடுங்க இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் கலர் பிக்அப் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கலர் பிக்அப் பண்ணிட்டு இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து கிராஸ்டா டயக்னால தான் போகும் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடணும் ஸோ இதே போல தான் நீங்கள் பேட்டர்னை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வரணும் உங்களுக்கு தேவையான ஹைட்டை ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் இப்படி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ ரோஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷட் போடணும் அதாவது நம்ம அந்த சிங்கிள் குரோஷட் போட்டது மேலேயும் சிங்கிள் குரோஷட் போடணும் அந்த செயின் ஸ்பேஸ் மேலேயும் நம்ம சிங்கிள் குரோஷட் போடணும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷட்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷட்ஸ் போட்டு வந்துடணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு நான் வந்து லைனிங் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த லைனிங் எப்படின்றதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் லைனிங் வச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட பர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ நம்மளோட மாஸ்டிச் பர்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் செஞ்சுட்டு இந்த குரோஜி தமிழ் எஃபி பேஜில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம குரோஜி தமிழ் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ச